ada dua hal yang menurut saya perlu saya apresiasi tentang Pak Ahok ini pertama adalah masalah keberanian yang kedua melawan dengan benar artinya melawan dengan benar itu begini e, bagaimana kiatnya Pak Ahok itu bisa melawan tanpa ada kebencian yang babi buta jadi walaupun diserang di Jakarta seperti begitu Pak Ahok ini melawannya tidak babi buta loh tidak dengan kebencian gimana tidak dengan kebencian ini mohon maaf ini bicara keyakinan Saya termasuk orang Kristen yang yakin setelah masuk kuliah Tidak melakukan perlawanan sebetulnya Jadi sejarah kekristenan setelah Yesus disalib Stefanus dirajam dengan batu Tiga ratusan tahun itu penganiayaan besar-besaran kepada namanya pengikut Yesus Penganiayaan demi penganiayaan Sampai waktu mau jatuh ke penganiayaan yang masif Kaisar Roma itu Konstantin jadi Kristen Itu pun tanda tanya Kristennya Disitulah baru agama Kristen jadi agama berkuasa eh, Sepanjang 300an tahun itu dianiaya Maka Yesus pesannya apa sebelum dia Meninggal dan naik ke surga ya bangkit Naik ke surga orang Kristen percaya dia bangkit Kalau ada dengar penganiayaan, kamu masih lari, pergi. Berdoalah supaya nggak penganiayaan itu ada di musim dingin. Dan yang kasihan ibu-ibu yang hamil. Artinya, saya ada penganut yang percaya. Kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun Kalau tanpa seizin Tuhan nggak mungkin berlaku pada saya Mereka waktu saya pilkada orang curang kepada saya Mereka bilang sama saya Gimana bos? Kalah Saya bilang dicurangi pun atas seizin Allah Tanpa izin Allahku Dan Allahmu juga saya bilang Tidak mungkin kamu berhasil mencurangi saya Saya diizinkan oleh Allah Maka bisa masuk ke dalam Makobrimo Tanpa seizin Allah nggak bisa. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa saya mesti marah? Allah punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Mudah-mudahan dia juga menjadi orang yang bertobat mengenai Allah. Sama kayak ditanya wartawan kasus sekarang soal salib gimana? Buat orang Kristen tidak akan marah sebetulnya. Ketika orang mengatakan salib ada jin atau apapun Tuh dia sedang berhadapan dengan Allah Dan bagi iman saya Allah saya itu Allah yang hidup Allah yang sudah bangkit dari mati Dia bisa berbuat apa saja Dunia diciptakan dari dia Jadi saya tidak nah, Ini soal keyakinan saya Jadi kalau ada orang nyakitin saya Ya bisa kita emosi ya Jadi saya begitu pulang Saya hanya berdoa saja ngadu sama Tuhan Dia begitu sama saya Kalau Tuhan mau menghukum dia Makanya saya dalam menjawab di pengadilan Kalau kalian menjolimi saya Maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu Dan itu ternyata Allah lakukan Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya Dari saya berpolitik Dari yang struk sampai mati banyak Saya bisa hitung orang-orang itu Maka bagi saya Pembalasan itu adalah haknya Allah Bukan saya Saya tinggal Ngadu saja Jadi kalau ada orang mengatakan saya gini Lu mana bisa jadi presiden no? Ya udah aku cuma ngomong saja Kata dia nggak bisa jadi presiden Ya sudah Kayak dulu sepupu saya bilang begini Itu Koko Ahok itu gila kali ya Mau jadi gubernur DKI Ya saya cuma ngomong saja Apakah lalu saya pikir Tuhan bilang saya bisa jadi presiden Oh enggak Enggak ada tuh di kitab manapun Itu kadang-kadang itu dukun palsu itu ngomong gitu Itu nabi-nabian palsu Karena di Kristen juga banyak nabi-nabian palsu Juga mengklaim Tuhan ngomong Kamu jadi ini Tuhan ngomong Dukun apa kamu gitu loh Cuma Tuhan nggak bisa ngomong sama saya Saya suka Komplain 
Tuhan ngomong, enggak. Tuhan tidak pernah ngomong sama saya bisa jadi presiden di Republik ini. Tidak. Itu jelas. Enggak pernah ngomong. Baca Alkitab enggak ada ngomong. Saya pengen jadi presiden, iya dong. Kalau jadi politik kenapa enggak mau jadi presiden? Bisa jadi enggak? Enggak tahu. Nah, jadi saya katakan ini soal keyakinan kami tidak pernah balas. Baik lagi soal itu. Saya tidak pernah mau balas. Kalau dulu mungkin kita emosi ya. Nah, saya belajar pada ping kasus demi kasus. Saya ditanya dari Romo. Ini mohon maaf bukan mengajak kabar Kristen ya. Saya ditanya dari Romo. Saya bukan Katolik, saya Protestan. Saya tukang protes melulu kan Protestan. Saya Protestan. Itu Uskup Agung jenguk saya. Dia tanya satu pertanyaan menarik. Pak Ahok. Pak Ahok kan orang emosional. Meledak-meledak. Kenapa waktu hakim tok. Ketok palu yang tidak adil. Memutuskan sesuatu berbeda dengan tuntutan jaksa lo sebetulnya. Walaupun hakim berhak. Betul Pak ya. Jadi hakim memutuskan sesuatu berbeda sama pasal tuntutan jaksa. Supaya apa? Supaya bisa langsung kurung saya. Kalau pakai tuntutan jaksa kan maksimal 4 tahun. Nggak bisa langsung tangkap saya. Harus tunggu inkra. Tapi kepentingan politik Ahok lebih baik dikurung. Kalau tidak dikurung bunganya datang gitu banyak. Seribu lebih orang datang ke balai kota sampai Oktober. Apa nggak kacau balau ibu kota? Satu-satu cara masukin dia. Taruh di Cipinang bahaya juga. Kau terbunuh gimana? Jadi saya di karantina lah di Makobrimo. Nggak boleh lihat aspal. Nggak pernah tahu jalan di depan kayak apa. Itu terjadi sama saya. Terus si uskup tanya begini. Itu kan banyak wartawan sudah siap live. Kalau yang saya kenal Ahok itu. Begitu keluar. Pasti ngoceh gitu. Kan wartawan lagi. Semua stasiun TV nasional kan sedang live. Kok Pak Ahok juga nggak ngomong. Terus bukanya katanya. Waktu dalam sidang itu. Kok bisa begitu alami sampai nunduk lagi hormatin tuh hakim. Kalau saya, saya udah khawatir pak waktu nonton TV itu pak. Saya pikir Pak Ahok akan loncat buka sepatu atau loncat timpuk itu hakim. Ini enggak. Ya, pak Ahok nunduk kasih hormat dengan muka tidak marah, tidak dibuat-buat. Sampai turun dari mobil di Cipinang. Kita lihat muka Pak Ahok kayak biasa aja. Nah saya jujur waktu di mobil tuh kayak ikut tur lucu loh. Wah seneng sih di mobil. Begitu masuk ke Cipinang, plang saya dengar pintu besinya. Lagi plang, gak bisa keluar lagi nih gue nih. Duh kayak plang, plang masuk. Tapi di dalam tuh saya bisa tenang banget. Nah, itu uskup tanya sama saya. Saya bilang saya gak bisa jelasin waktu itu. Ada damai sejahtera di saya yang saya nggak bisa jelasin sama orang. Saya nggak bisa jelasin. Saya butuh damai. Ini Pak Janda saksi ini. Saya butuh tuh tenang aja tuh diputusin fotos gitu. Bukan berlebihan. Saya ada damai nggak bisa saya jelasin. Akhirnya saya temukan itu ada ayatnya ternyata di Filipi 4 ayat 7 dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Damai sejahtera Allahnya akan memerihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Anugerah. Jadi Allah saya mengizinkan ini terjadi pada saya. Dia juga memberikan anugerah damai sejahtera pada saya saat itu. Ini anugerah. Makanya saya bisa langsung melihat ke sejarah, 
500 tahun yang lalu ketika kaum reformator dibakar hidup-hidup oleh putusan gereja juga mereka bisa sambil dibakar sambil nyanyi himne dukung satu dengan yang lain itu yang membuat John Calvin seorang pengacara jadi bertobat menjadi teolog Kristen Calvinis karena dia melihat orang dibakar ini punya damai sejahtera Aku dia masuk ke dalam Alkitab saya cerita sama uskup itu ketika Stefanus ditimpuk mau mati dia nggak marah dia malah berdiri minta Tuhan terima rohnya dia kalau kita balik ke Yesus sendiri orang Kristen percaya Yesus itu adalah 100% manusia 100% Allah jadi firman Tuhan jadi manusia itu Yesus Mereka ketika Yesus disalib Roh Allah meninggalkan dia Harusnya secara psikologi dia teriak Mereka dia teriak Allah Allah mengapa kau tinggalkan aku Secara psikologi Yesus harusnya maki-maki orang teriak-teriak Tapi dia gitu tenang Saya yakin ini adalah anugerah damai sejahtera Allah pada dia Itu yang saya alami Jadi saya percaya Kalau Allah mengizinkan seorang jadi martir ditembak pun Dihukum pancung pun Dia pasti punya damai sejahtera itu Asal itu dari Allah Dan dia tahu Allah nggak pernah salah Ini anugerah Lalu yang kedua saya bilang Ini memang usaha kita Usaha kita ada di mana? Ini kolose 3 ayat 15 Kalau usaha itu begini mulainya Hendaklah Mari kita mesti lakukan Hendaklah Damai sejahtera Kristus Memerintah hatimu Sebagaimana kamu dipanggil dari satu tubuh Dan bersyukurlah Ini kita lakukan Mari saya minta Damai sejahtera Kristus Yang mati di kayu salib Yang dihina orang ada jin itu Memerintah hati saya Dan saya penuh ucapan syukur Makanya saya jujur Lebih sehat sekarang daripada Sebelum masuk Badan saya lebih berisi sekarang daripada dulu. Kenapa? Kita sehari bisa push up 200 kali. Kenapa polisi iseng? Sekarang aja udah malas. Di dalam tahanan tuh sehari 24 jam push up 200 kali. Itu langsung gede. Badan kita langsung gede semua. Jadi saya bilang itu yang saya alami. Ya kalau Bapak tanya. Kenapa bisa? Cara gimana? Saya bilang ini anugerah dan usaha. Saya percaya ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi dan kita bisa bersyukur menerima itu, mau ini ada kehendak Allah, pasti kita akan dapatkan damai sejahtera itu. 